ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി പ്രോസസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടി ത്രെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ എന്നാലായിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത അതേ സെയിം എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നെയിംസ് ഹലോ എന്നും ഹാ എന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡിങ്ങോ പ്രോസസിങ്ങോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെഷീനിൽ ആക്ടിവിറ്റി മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാക്കിൽ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡോസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടാസ്ക് മാനേജറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി മോണിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ അതിലിവിടെ ഒരു പി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഐ ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ്സ് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രെഡ്സ് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ ടാസ്കിനെ ഒരു സ്മോൾ യൂണിറ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഫയർ ഫോക്സ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർ ഫോക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രോസസ്സ് ഐ ഡി ത്രീ നയൻറ്റി ടു ആണ് കൂടാതെ അതിൽ ത്രെഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അറുപത്താറ് ത്രെഡ്സിലാണ് ഫയർ ഫോക്സ് റൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ അറുപത്താറ് ത്രെഡ്സിനും കൂടി ആകെ ഒരു പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോസസ്സിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ടാസ്കുകളാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് റണ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫയർഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വി എസ് കോഡ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ പി ഐ ഡി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് റണ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഈ ഫയർഫോക്സ് ക്രാഷ് ആയി പോയാലും ഈ വി എസ് കോഡിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളായിട്ട് റണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നും ഉള്ള കാര്യം കോഡ് ത്രൂവിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയനാണ് നമ്മൾ പി ഐ ഡി അഥവാ പ്രോസസ്സ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് വിൻഡോസ് മെഷീനിലാണെങ്കിലും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഈ ത്രെഡ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രൊസസ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും ത്രെഡ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറാണ് പക്ഷേ ത്രെഡ്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്കെങ്ങനെ മൾട്ടി പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം
അപ്പം ഇത് ശരിക്കും സിൻഡാക്സ് വൈസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫങ്ഷന് വേണ്ടി രണ്ട് പ്രോസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി പ്രോസിങ്ങിൽ മൾട്ടി പ്രോസിങ്ങിലെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ത്രെഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വളരെ സിമിലറാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂളും കോൾ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പേരിലുള്ള വ്യത്യാസമേ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടാർഗറ്റ് ഫങ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പ്രിൻറ്റ് ഹലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്യൂപ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ യൂസേഴ്സാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ സെക്കൻഡ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഹായ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ ഇൻപുട്ടിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ത്രെഡിലൊക്കെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് പ്രോസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ടു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ കൂടി കോൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണ പോലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ കൂടി കോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പൈത്തൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് എക്സ്ട്രാ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡെഡായി പോകുന്നതായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസായി അല്ലെങ്കിൽ കില്ലായി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ടോട്ടലി മൂന്നെണ്ണമാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഈ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് വണ്ണും പ്രോസസ്സ് ടുവും ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ടോട്ടലി മൂന്നെണ്ണം വന്നത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പൈത്തൻ്റെ സർവീസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൻ ടുവും ത്രീയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഐ ഡി ആണ് അത് റണ്ണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പി ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് പ്രോസസ്സിൽ ഡാറ്റ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ തമ
പ്ലസ് യൂസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ അപ്പ് ആൻഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ വേരിയബിൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് അവസാനം അതായത് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഞാനിത് ഒന്നും കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഈ ട്വൽത്ത് ലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അപ്പൻ്റായ ഡാറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവസാനം വന്നപ്പോൾ അതായത് ഇത് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എം ടി ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് പുറത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് പോലും ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോസസ്സിൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ്സ് ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോസിലായിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് റൺ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സെപ്പറേറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്താണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഞാൻ ജിറ്റ് ഹബ്ബിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഫയലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ടാസ്ക് മാനേജർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അപ്പോൾ അതിൽ പൈത്തൻ്റെ പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം കൊടുത്തിട്ടാണ് സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ കോഡിൽ എന്തായാലും ഒരു സ്ലീപ്പ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി മോണിറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കില്ലായി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു സ്ലീപ്പ് ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിലും കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം ഇത് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് മാനേജറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം